బాబు గారి యాక్షన్ మోహన్ బాబు గారి డైలాగ్స్ రెండోది స్టోరీ స్క్రిప్ట్ స్క్రీన్ ప్లే స్క్రీన్ ప్లే మోహన్ బాబు గారు రాశారు స్వయంగా ఎలా అంటే సెకండ్ హాఫ్ లాస్ట్ అవర్ లాస్ట్ వన్ అవర్ ఈజ్ పిక్స్ ప్రతి సీన్కి ఒక ట్విస్ట్ ఉంటుందండి లాస్ట్ వన్ అవర్ మొదటి సిన్ మొదటి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మాత్రం సినిమా కొంచెం స్లోగా వెళ్తుంటుంది మనకు స్టోరీ రివీల్ అయ్యేది సెకండ్ హాఫ్లో అప్పటి నుంచి సినిమా పిక్స్లోకి వెళ్తుంది మోహన్ బాబు గారి యాక్షన్ డ్యూయల్ రోల్లో నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ రెండు షేడ్స్ చూపెట్టారు అది హైలైట్ అండి మూవీకి తమన్ బీజిఎం బాగుందండి పాటలు కొంచెం స్పీడ్ బ్రేకర్స్ మైనస్ కానీ ఆ యాక్షన్ బీజిఎం మట్టుకైతే తమన్ గారు చాలా బాగా చేశారు సీన్ సీన్స్కి యాప్ట్గా చేశారు మోహన్ బాబు గారు ఫ్లాష్ బ్యాక్లో మన విష్ణు మంచు గారు మోహన్ బాబు గారు చిన్నప్పటి రోల్లో విష్ణు మంచు గారు యాక్ట్ చేశారు ప్లస్ తన వైఫ్లా శ్రీయ యాక్ట్ చేశారు అనమాట ఫ్లాష్ బ్యాక్లో శ్రీయ చనిపోతుంది అనమాట వాళ్ళ కూతురు మాత్రం బతికే ఉంటుంది సో కూతురికి ఫాదర్కి మధ్య సెంటిమెంట్ మూవీ మొత్తం ఉంటుంది ఫ్యామిలీ డ్రామా నడుస్తుంది ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అనసూయ అనసూయ క్యారెక్టర్ ఫుల్ లెంత్ రోల్ అండి దీనిలో ఏంటంటే తనకు ఇప్పుడు ఈ పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ ఉంది కదా మోహన్ బాబుది దాని పేరు దాసరి సో ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఇది వేరు చేయడానికి వీళ్ళు లేదండి ఎందుకంటే ఈ పాజిటివ్ మోహన్ బాబు ఎవరున్నారో ఆ క్యారెక్టరే మనకు ఫ్లాష్ బ్యాక్లో విష్ణు గారు వస్తారు సో ఏలా కేర్ తీసుకున్నారంటే సేమ్ ఆ విష్ణు గారి గెటప్ ఎలా ఉంటుందో ఆయన హెయిర్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ ఇలాగే చేశారు సేమ్ బహుశా నేను అనుకుంటాను బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ కూడా చేసి ఉంటారు ఇద్దరు బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా సేమ్ ఉండడానికి సో బాగా సెట్ అయింది ఫ్లాష్ బ్యాక్ విష్ణు గారి రోల్ ప్లస్ ఇప్పుడు మోహన్ బాబు గారి రోల్ ఇద్దరిని అదే రేంజ్లో ఇద్దరు నటన ఆకట్టుకుంది యాజ్ స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ బాహుబలి రేంజ్లో మోహన్ బాబు సాంగ్ ఉంది లాస్ట్లో స్పెషల్ సాంగ్ ఉంది నెగిటివ్ రోల్ ఉంది కదా మోహన్ బాబుది దానికి దాంతో రిలేటెడ్గా ఒక ఐటమ్ సాంగ్ కావాలి స్పెషల్ సాంగ్ ఉంది సేమ్ బాహుబలి వన్లో ఎలా ఐటమ్ సాంగ్ ఉంటుందో సేమ్ దీనిలో అలా ఉందండి అది అది తప్ప మిగతా మొత్తం క్లీనే డ్యూయల్ రోల్ అండి ఆ పాజిటివ్ రోల్ అండ్ నెగిటివ్ రోల్ చెప్పాను కదా సో పాజిటివ్ రోల్ స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ రోల్ అనమాట నాటకాలు అవి చేస్తుంటారు స్టేజ్ మీద పద్యాలు అవి చెప్పడం అవి డైలాగ్స్ డైలాగ్ కింగ్గా మనం చెప్పేది ఏముంది అది బాగా ఎర్రీ తీసారు అనమాట సో నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ రోల్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఒక ఒక హై ప్రొఫైల్ కిల్లర్ అనమాట నూట ముప్పై రెండు హత్యలు చేస్తారు సో సెకండ్ హాఫ్ ఆ సెకండ్ హాఫ్లో వస్తుంది ఆ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ హాఫ్ మనకంతా తెలియదు అసలు ఇదేంటి ఏం జరుగుతుంది ఇదంతా అని ఇదంతా ఛేదించే క్రమంలో అనసూయ పడుతుంది అనమాట యాజ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ట్ తను ఛేదిస్తూ ఉంటుంది ఏం జరుగుతుంది పెన్ క్లాప్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో అని చివరికి వచ్చేసి తెలుస్తుంది ఆ వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది అనమాట సో సిక్స్ లాస్ట్ వన్ హాఫ్లో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ట్విస్ట్ వస్తుంటాయి అది చాలా బాగుంటుంది ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కి చాలా బాగుంటుంది మోహన్ బాబు ఫ్యామిలీకి ఇది ఒక హిట్ అంటారా మోహన్ బాబు ఫ్యామిలీకి ఇది ఒక హిట్ అంటారా మోహన్ బాబు ఫ్యామిలీ అంతా చాలా ఏమంటారు చాలా కాదండి ఇది చాలా మనసు పెట్టి చాలా ఎలాంటి హార్ట్ పెట్టి చేశారు మొత్తం హెడ్ హార్ట్ అండ్ హ్యాండ్ అన్నట్టు మొత్తం విలీనమే చేశారు అనమాట ప్లస్ దాని తగ్గట్టే రిజల్ట్ కూడా వచ్చింది అవుట్పుట్ కూడా చాలా బాగుంది రేటింగ్ ఎంత రేటింగ్ మినిమం త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అండి ఆ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కూడా యాక్చువల్ తక్కువే ఫోర్ ఫోర్ ఇవ్వచ్చు కాకపోతే కొంచెం ఆ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ కొంచెం అక్కడక్కడ బోర్ కొట్టడం కొంచెం పాతదనం కొంచెం కథలో అక్కడక్కడ పాత కనిపిస్తుంది అయినప్పటికీ సెకండ్ హాఫ్లో సోషల్ మీడియా ఇదంతా బాగా చూపెట్టారు వైరల్ అవ్వడం కానీ దాన్ని ఎలా వాడుకోవచ్చు సోషల్ మీడియా ప్లస్ మెసేజ్ ఇదంతా టెక్నాలజీ బాగా వాడుతుంది సెకండ్ హాఫ్లో బాగా అనిపిస్తుంది జస్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్లోనే ఏంటంటే మనకు ఏదో పాత మూవీ చూస్తున్నట్టుగా కొంచెం ప్లస్ కథ ఏం రివీల్ కాదు కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటామంటే ఏ ఏం లేదు దీనిలో పెద్దగా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ వన్ అవర్కే ఇంటర్వెల్ ఉంటుంది మెయిన్ పాట అంతా సెకండ్ హాఫ్లో ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్లో ఎంతగా ఉంటుంది అయినప్పటికీ బోర్ కొట్టదు కలెక్షన్ కింగ్ ఈజ్ బ్యాక్ అంటారా కలెక్షన్ కింగ్ ఈజ్ బ్యాక్ చాలా రోజుల తర్వాత మంచి హిట్ మోహన్ బాబు గారు ఓకే థ్యాంక్ యూ అండ్ గాయత్రి మోహన్ బాబు గారి నట్ట విశ్వరూపాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి ప్రేక్షకులు చూసి ఆనంద ఆనందపడే సినిమా అని చెప్పొచ్చు డెఫినెట్గా ఒక నట్ట డిక్షన్ డిక్షనరీ అంటే డైలాగ్ డిక్షనరీ అంటారు ఆయన ఒక డిక్షనరీ అనమాట నట్టకి సంబంధించిన ఒక డిక్షనరీ అని చెప్పొచ్చు డెఫినెట్గా నేనేం చెప్తానంటే ఆఫ్టర్ రాయలసీమ రామన్న చదవ తర్వాత ఆయన పూర్తి స్థాయిలో వాడుతున్న స
అంటే హోల్ అండ్ సోల్ క్రెడిట్ గోస్ టు మోహన్ బాబు గారు అండ్ ఆయన ఈ సినిమాని భుజాల పైన వేసుకొని మోసారు అండ్ వన్ మార్ హామీ లాగా ఫైట్ చేస్తారని చెప్పొచ్చు డెఫినెట్గా ఈ మోహన్ బాబు గారు ఇట్లా ట్వంటీ ఇయర్స్ దాకా అయితే ఎలా చూసాం మోహన్ బాబు గారిని ఈ సినిమాలో కూడా మోహన్ బాబు గారు అలాగే ఆయన ఏజ్ ఎక్కడ మనకు రివ్యూ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే ఇంకోటి చెప్పాల్సిందే డ్రెస్సింగ్ కాస్ట్యూమ్స్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగున్నాయి అండ్ తమ్మని ఇరక్ కొట్టేస్తాడు మ్యూజిక్ బ్యాగ్ అవుతుంది ఎక్సలెంట్గా ఉంది అందరు చాలా బాగా చేశారు చాలా చాలా బాగా చేశారు ఈ ఓన్లీ పక్క మోహన్ బాబు గారి సినిమా అని అండ్ ఎవరైతే ఫ్యాన్స్ ఉంటారో డెఫినెట్గా ఏం చూస్తే అయితే ఎంజాయ్ చేస్తారో పుష్కలంగా సినిమాలు ఉన్నాయి ఒక డాక్టర్ మధ్యరాణి గారు చాలా బాగా వాడుకున్నారు మోహన్ బాబు గారిని బాగా చూపించారు బాగా ప్రజెంట్ చేశారని చెప్పొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం స్టోరీ లైన్ బాస్ ఫెంటాస్టిక్ అని చెప్పొచ్చు ఎమోషన్గా బాగా వర్కౌట్ అయింది అట్ ద సేమ్ టైం మోహన్ బాబు గారు చాలా సినిమాకి నేను వన్నీ సె సెకండ్ చెప్తాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే చూడాల్సింది మోహన్ బాబు గారు డైలాగ్ గురించి సినిమా చూడవచ్చు డైలాగ్ ఆయన డెస్ట్ ఎట్లా డెలివరీ డైలాగ్ డెలివరీ ఏదైతే ఉంటుందో అది చూసి అది దాన్ని చూడడానికే సినిమాకి వెళ్ళొచ్చు ఇవన్నీ బోనస్ పాయింట్స్ అనమాట ప్లస్ అని డెఫినెట్గా దాని ఒక్క డాన్స్ కోసం సినిమా చూడవచ్చు నా ఒపీనియన్ ప్రకారం అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది మీకు కూడా అందరికీ నచ్చితే ఈ శివరాత్రికి శివతాండవం అని చెప్పొచ్చు బాప్ ఫ్రెండ్స్ పైన మోహన్ బాబు గారు దాడి కూడా అని చెప్పొచ్చు ఇద్దరు యాక్షన్ ఎవరు తెలియదు లేదు అంటే ఈ నేను చెప్తున్నా అంటే విష్ణు గారు గత సినిమాతో చూసుకుంటే మోహన్ బాబు గారి ఎక్కువ లెంత్లో ఉన్న సినిమా ఈ సినిమా మోహన్ బాబు గారు అంటే విష్ణు గారు ఎక్కువ ఉండదు జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ కనబడతాం ఆర్ బ్లాక్లో మోహన్ బాబు గారు ఆర్ బ్లాక్ని విష్ణు గారు చేయడం జరిగింది అంతే కానీ విష్ణు గారు దీన్ని కూడా స్టాండ్ అయింది బాహుబలి రేంజ్లో సాంగ్ ఉందన్నారు మోహన్ బాబు అదిరిపోయింది అదే కదా ఐటమ్ సాంగ్ నాకు యాక్చువల్గా ఐటమ్ సాంగ్ మోహన్ బాబుకి ఆ సాంగ్ సెట్ అయింది ఎందుకు సెట్ ఇస్తే అయ్యా చాలా బాగుంది ఆయన ఏంది నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ కదా అంటే నెగిటివ్ షేడ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ పాలిటిక్స్ పాజిటివ్ షేడ్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తుంది అన్నమాట ఆ డాన్స్ సో ఎంజాయ్ చేస్తారు ఫుల్ డెఫినెట్గా పక్కా మోహన్ బాబు గారు సినిమా డాన్స్ ఈ మూవీకి ప్లస్ పాయింట్ ప్లస్ పాయింట్ అంటే మోహన్ బాబు గారు ఆయన డైలాగ్ డెలివరీ అని చెప్పి కథ స్క్రీన్ ప్లే అన్నీ రసూయ అంటే ఏమున్నా ఒక క్యారెక్టర్ కదా రిపోర్టర్ కదా చేసింది అని బాగా చేసింది ఓలెన్సర్ మోహన్ బాబు క్రెడిట్ కదా ఆయన రాసుకున్న కదా స్క్రీన్ ప్లే అంటే అంత పెద్ద స్టార్ని పెట్టుకుని డిజైన్ బాగా చేశాను మంచి స్క్రీన్ ప్లే రాసుకున్నారు మంచి రాయలసీమ రామన్న చౌదరి రేంజ్లో ఉంటుంది అంటే ఇది టోటల్ డిఫరెన్స్ సినిమా అది ఇది రాయలసీమ రామన్న చౌదరి అంటే అది ఫ్యాక్షన్కి సంబంధించిన సినిమా ఇది డాక్టర్ అండ్ ఫాదర్కి సంబంధించిన సినిమా అంటే ఎమోషన్ ఉన్న సినిమా అది ఇది డిఫరెంట్ కాకపోతే పూర్తి స్థాయిలో వాడిన సినిమా ఇదే అని చెప్తాను మోహన్ బాబు గారిని పూర్తిగా వాడుతున్న సినిమా అంటే ఇదే అని చెప్తాను అయిపోయిందా మోహన్ బాబు ఫ్యామిలీకి మళ్ళీ పోయిస్తాను మోహన్ బాబు గారి ఫ్యామిలీకి డెఫినెట్గా మళ్ళీ మోహన్ బాబు గారి రూపంలోనే మోహన్ బాబు గారికి హిట్ అని చెప్పి థ్యాంక్ యూ చాలా బాగున్నాయి ఈ మూవీలో ఓవరాల్గా మీకు నచ్చింది డైలాగ్స్ అండి డైలాగ్స్ మాత్రం ప్రతి ఒక్కటి బాగున్నాయి మోహన్ బాబు యాక్షన్ సూపర్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అక్కడున్న గంట సింబుల్ని మాత్రం ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి